അഭിമാനത്തോടെ കണ്ടൊരു നിമിഷമായിരുന്നു ആ സിനിമ റിലീസ് ആയപ്പോഴും അപ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള പേപ്പേഴ്സിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ വായിച്ച് നമ്മളായിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിരുന്നത് കാരണം ഒരു മലയാളത്തിന്റെ പ്രോമിസിങ് ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു അപ്പറിന ഇപ്പൊ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ ആക്ട്രസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും എവിടെയും സംസാര വിഷയം അപർണ ബാലമുരളി അല്ലെങ്കിൽ ബൊമ്മിയാണ് സോ ബൊമ്മിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ബൊമ്മി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തി സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ നമുക്ക് ഇരുന്നാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബൊമ്മി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്താ പറയുക ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ടെയാണ് സുധാ മാമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരികയും പിന്നെ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ കാണണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മീറ്റ് വൺ ഡേ നീ ഒരു സൽവാർ സിമ്പിൾ സൽവാർ ഇട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഓഡീഷൻ നടത്തണതും പിന്നെ ഒരുപാട് ഓഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നത്തെ ഓഡീഷന് അങ്ങനെ പലരും അവർ ഓഡീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്തോ ദൈവഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാമിന് ഇഷ്ടമായി ചെയ്തത് സുധാ മാം എന്താ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ മാം ഇങ്ങനെ മാം ഭയങ്കര ആദ്യമൊന്നും പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല മാം ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായ കാര്യങ്ങൾ പറയുള്ളൂ എന്നിട്ട് മാം എന്നെ ലുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മല് തന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയി ഇപ്പൊ ഷീസ് ലൈക്ക് ഫാമിലി എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും ക്ലോസ് ആയി അപ്പോ വാസ് എ വെരി നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു വലിയൊരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു ഞാനൊരു വൺ ഇയറോളം അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണം വെച്ച് വൺ ഇയർ എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോന്നുമല്ല ഷൂട്ട് വൈകി പോയ പോയപ്പോ അത്ര തന്നെ പ്രിപ്പയർഡ് ആവാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ റീഡിങ്ങിന് വിളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ സ്നാങ് കറക്ഷനും റീഡിങ്ങും അതായിരുന്നു ഒരു സെഷൻ പിന്നത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലൈ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ അപ്പോൾ മാമിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയിരുന്നു ആ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണത് വായില് പേനയുടെ ക്യാപ്പോ ആ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവും എന്ന് വാക്കുകൾ പറയാൻ കാരണം ഈ മധുരൈ സ്ലാങ്ങിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കും വാക്കുകളൊക്കെ അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പരിധി വരെ അതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ്സിലൂടെയും അതുപോലെ ഈ സ്ലാങ് റീഡ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ്സിന് സമയത്തേക്ക് സൂര്യ സാറും വന്നിരുന്നോ വർക്ക്ഷോപ്പിന് സൂര്യ സാർ ഇല്ല പക്ഷെ റീഡിങ്ങിന് സൂര്യ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു റീഡിങ് സെഷൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ലാങ് പഠിപ്പിക്കാനും ആളുണ്ടായിരുന്നു സാറും നല്ലോണം ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സുറേ പോട്രേ അതിന് പോട്ട് പ്രേസ് ദ ബ്രേവ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് ഫോളോ ചെയ്യണവരെ പ്രേസ് ചെയ്യണം ആരാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയണത് അവരെ അവരൊക്കെ വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ് കാരണം ഇതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവി റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ വൺ റുപ്പിക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കഥയാണ് അപ്പൊ റിയൽ ലൈഫിൽ അപ്പറിന് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ സ്വന്തം ഡ്രീമിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോവാൻ അത്രയും ഒരു ബ്രേവ് ബ്രേവ്നെസ് ഉള്ള ആളാണോ ബ്രേവ്നെസ് ഒക്കെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബ്രേവ് ആണ് അതായത് വീട്ടുകാരെ ആരെയും നോക്കാം അപ്പൊ അത്രയും ബ്രേവ് അല്ല ഞാന് പക്ഷെ എന്താ പറയാ കുറച്ചൊക്കെ റിയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മള് നമ്മുടെ ആരാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയണ ഒരാളൊരു ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാക്സിമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് സൂരറി പോട്രിക്ക് ശേഷം ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം അതേപോലെ ലൈഫിൽ ബ്രേവ് ആയിട്ട് എടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഡിസിഷൻ എടുത്തോ ഇപ്പൊ അടുത്തിടെ ഞാൻ എടുത്തു പക്ഷെ അത് പറയാറാവണേ അതൊരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അനൗൺസ്മ
ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു റിസേർവ് റിസേർവ് എന്നല്ല നമുക്ക് ആൾക്കൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് പക്ഷെ സെറ്റില് ഹി വാസ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറയും ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ സാറിന്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചവരുണ്ട് കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണകുമാർ ആൻഡ് വിവേക് പ്രസന്ന അവര് കെ കെ ഇസ് എ ന്യൂ ആക്ടർ വിവേക് വിവേകാനന്ദൻ കുറെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാലു പേര് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയും അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു റിയൽ കെമിസ്ട്രി മുഴുവൻ ആ സിനിമയിൽ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ആൻഡ് ആ സോങ് ആ സോങ് അങ്ങ് കയറി ഹിറ്റായിട്ട് എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ആ ഒരു സോങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു പാട്ടുപാടുന്നു അതിൻ്റെ കവർ വേഷൻ ഇറക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും ഒരു എക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് സോങ്സ് ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി യൂഷ്വൽ ഒരു സിനിമയിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് അല്ല എല്ലാം ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ഫോക്കേഷ് ടച്ച് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റൊമാൻസ് ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഇതിലൊരു ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ആക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെയോ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇത് ഒരു വളരെ റോ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഫാൻ ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള പാട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ പോകും ഇത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല സ്വപ്നം കണ്ടാലും നിങ്ങൾ മധുരം നമ്മുടെ സ്ഥലം മധുരയിൽ മധുരയിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ സ്വപ്നം കാണുന്നതൊക്കെ മധുരയിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഡയലോഗ് ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഡയലോഗ് എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് സൂര്യ സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ അതിൽ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അച്ഛനോടായിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനാവാം എപ്പ നൂറ് വർഷത്തിനു മുന്നാടി കരൻ തേവല സ്വന്നേങ്ങ അമ്പത് വർഷത്തിനു മുന്നാടി കാർ തേവല സ്വന്നേങ്ങ ഇതെല്ലാം യവൻ ചൊല്ലരുത് അത്രയും വെച്ചാൽ അനുഭവിക്കുന്നവർ ചൊല്ലരുത് ഉനക്ക് വിവരം പത്താത് സുമാർ പാ അടിപൊളി 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 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം അങ്ങനെ ഒരു ആമുഖം അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഗസ്റ്റാണ് കാരണം ബാഹുബലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയില് നമ്മുടെ കണ്ണാനി തൂങ്കട ഓക്കെ ആ പാടി പാട്ട് ആ പാട്ട് ആരാ പാടിന്ന് അറിയോ നയന ചേച്ചി നയന ചേച്ചി അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ചേച്ചിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ആരാധകർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും നയനെ വിളിക്കാം അല്ലേ സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം നയന Welcome to Red Carpet. Thank you, Swasika. Okay, so here you go. I told you that there is a lot of fun in Bahubali. 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 Thank you so, so much. So, I told you that you are very happy. Yes. That's right. I told you that I told you that I told you that I was in the channel. I told you that I was in the middle of the day. I told you that I was in the middle of the day. I told you that I was in the middle of the day. അപർണയെ പറ്റി വേറൊന്നും പറയാനില്ല മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം മുതൽ കാണുന്നതാണ് അപർണയെ സ്ക്രീനില് അവരുടെ ഡാൻസ് ആയാലും പാട്ടായാലും അഭിനയമായാലും ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമാണ് മലയാളം പുറമേ വിട്ടതല്ല തെലുങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ അതായത് ന്യൂ ഇയർ പഠിച്ചോ തെലുങ്ക് കൊറച്ച് കൊറച്ചറിയാം കൊഞ്ചും കൊഞ്ചും ഒച്ചു 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 അതെ കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം ഒച്ചില് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും പറയൂ നമ്മൾ അതായത് റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ വന്നിട്ട് ചാലാ സന്തോഷം അന്തരിക്ക് നമസ്കാരം എനിക്ക് അത് മാത്രം അറിയുള്ളൂ നമസ്കാരം നാക്കു ചാലാ ചാല സന്തോഷങ്ങ ഉണ്ട് ഈ വേദിക്ക് പ്രോഗ്രാമിക്ക് വെച്ചേരാനിക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫാസിക ധന്യവാദാലു എനിക്കും ഇത് ഓർമ്മയുണ്ട് അതായത് അന്തരിക്കൂ നമസ്കാരം പിന്നെ ചാളാന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തായാലും അടിപൊളി ഈ ബാഹുബലിയിലെ സോങ് കേരളം കേരളം മ
സോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആ പാട്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് പാടണം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം റെഡ് കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോ ഒരു വിമൻ എംപവർമെന്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരികയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിമൻ ടാലന്റ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോ ആണ് വളരെ വളരെ സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെ ഈ കിട്ടുന്ന വേദികളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വരാൻ സാധിച്ചതിലും അതിൽ അപർണ ബാലമുരളി ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ വരാൻ സാധിച്ചതിലും സ്വാസിക സ്വാസിക സച്ചിൻ ടാലും ഡാൻസും അഭിനയവും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം ഈ ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായാലും നമുക്ക് നയനയുടെ ബാക്കിയുള്ള പാട്ടുകളോട് കേൾക്കാം ഒരു ഓൺ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു സോങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ കൂടെ പെർഫോം ചെന്ന് തൊട്ടു പോരാം നിലാ താരങ്ങൾ പൂക്കും 
മതിയാവുന്നില്ല അല്ലേ എനിക്ക് ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മതിയായി ഓ എങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അവസാനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓ മാത്രം പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം അവിടെ വെച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ ലൈഫിൽ എല്ലാം ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നയനിക്ക് ഒരു ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാണ് സോ ടാറ്റ ആൻഡ് ബൈ ബൈ ഞങ്ങള് എങ്ങനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്കും ഫാമിലി ആണ് ശരിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു പേരാണ് ഇവര് ഞാനും ഞങ്ങളുടെ പിച്ചൊട്ടും മാറ്റല്ലാട്ടോ അത് വേറെ ഞാനെനിക്ക് ആ പാട്ട് ആപ്പ് ചേച്ചി അത്രയും ഫീലില് പാടിയിട്ട് ഞാനായിട്ട് എന്തിനാ രണ്ട് ഐസ്ക്രീം 